Rajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut tiga di antaranya. Dua orang anak dirantai oleh ibu kandungnya di sebuah rumah di Kabupaten Tabanan. Penyidik Kejaksaan Tinggi Bali menggeledah gedung rektorat Universitas Udayana di Jimbaran. Mencicipi kuliner nasi campur ayam betutu bumbu genap khas Bali yang bercita rasa pedas. Inilah video amatir yang memperlihatkan dua orang anak diikat dengan rantai di rumahnya. Seorang anak berusia enam tahun dan seorang lainnya berusia tiga tahun. Kedua anak ini diikat oleh ibu kandungnya yang bernama Dita Widya Stuti. Kejadian ini diketahui oleh tetangga tersangka setelah dua orang anak ini berteriak pada malam hari. Sabtu 22 Oktober lalu. Kedua bocah ini dibiarkan dalam rumah kosong dan mati lampu, diikat rantai pada bagian leher dan kaki. Keduanya diikat pada jendela rumah yang berlokasi di desa Dajan Peken, Kabupaten Tabanan, yang merupakan rumah pacar tersangka. Kepada polisi, tersangka beralasan mengikat anaknya dengan rantai agar kapok dan tidak nakal. Selain ibu kedua anak tersebut, polisi juga menetapkan pacarnya Imade Sulendra sebagai tersangka. Ia diketahui turut serta mencari rantai untuk mengikat kedua bocah tersebut. Polisi masih memeriksa intensif kedua tersangka dan meminta keterangan dari tujuh orang saksi. Anak itu dua orang dalam sebuah rumah di informasi masyarakat demikian. Dan berdasarkan laporan masyarakat itu kita bersama Tim merapat ke TKP dan menemukan betul kemudian bahwa ada dua orang anak itu. Setelah itu kita melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa uh, yang melakukan adalah ibu kandungnya. Kedua tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Tabanan. Dinas Kesehatan Provinsi Bali meminta kepada fasilitas kesehatan agar menghentikan pemberian obat sirop, khususnya untuk anak-anak. Imbauan ini disampaikan lewat surat edaran kepada seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Sebali. Fasilitas dan tenaga kesehatan diminta untuk tidak meresepkan obat sirop, terutama kepada pasien anak. Larangan obat sirop ini terkait munculnya kasus gangguan ginjal akut pada anak dan remaja di Indonesia. Saya sih ke dokter langsung aja ya, Ha-ha. itu ya, jadi mungkin lebih aman. Oke. Okay. Itu cari alternatif seperti itu atau mungkin uh, pakai alternatif dulu lah, maksudnya mungkin dibalur dulu pakai minum bagaimana? Anak-anak sih biasanya ya cuma batuk gila, atau panas, gitu aja sih, alhamdulillah. Sekarang dari Kemenkas sudah menugaskan kami ya untuk kan melakukan surpelan. Kemudian ke, ke ada masing-masing kalau dinas kesehatan provinsi kita kita mengambil rumah apa dinas kesehatan kabupaten kota untuk gencarkan surpelan. Jadi anak-anak biar itu yang anak sakit, yang minum obat apa aja itu kita lakukan. Dia kita lakukan lokal nanti dia pas ke rumah sakit ada apa-apa mungkin sudah tahu. Masuk imbuan dari rumah saya sudah sudah khusus buat surat ke, ke, ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota karena nanti wilayah mereka itu ininya untuk apotek bote terus sama sama tenaga kesehatan yang dari rumah sakit mengimbau agar untuk sementara waktu ya untuk sementara waktu sampai penelitian itu mendapatkan hasil yang pasti jadi jangan dulu untuk terserah kita dokter dokter jangan dulu mempersiapkan obat-obat untuk cair atau sirup. Hingga saat ini belum ada penambahan kasus gagal ginjal akut misterius di Bali. Dari 17 kasus yang telah ditangani di Rumah Sakit Prof. Nguraden Pasar, 
11 orang pasien dinyatakan meninggal dunia. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem menggelar razia obat sirop di rumah sakit, puskesmas, apotek dan tempat pelayanan kesehatan lainnya pada hari Selasa kemarin. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh tempat pelayanan kesehatan dan apotek telah mematuhi surat edaran dari Kementerian Kesehatan yang melarang seluruh jenis obat sirop. Surat edaran Menteri juga menginstruksikan agar seluruh obat sirop disimpan di gudang farmasi hingga ada instruksi lebih lanjut dari Kementerian Kesehatan. Upaya ini disambut baik oleh warga karena bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Di surat edaran kita semua Pak, semua baik fasilitas pelayanan kesehatan, itu kan fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi profesi, kita sudah uh, keluarkan surat edaran dan sudah kita pantau juga mulai uh, tanggal 20 kemarin hari Jumat. Jadi kita keliling, termasuk hari ini pun kita keliling ke paskes-paskes, juga ke apotek-apotek, kemudian juga mengedukasi ke masyarakat sesuai dengan tugas kita dinas kesehatan di poin 7, 8 itu ya, 7 dan 8 uh, dari poin ke surat uh, Kementerian itu adalah bagaimana mengedukasi masyarakat bila menemukan uh, anaknya yang bergejala, apa yang harus dikerjakan, kemudian bila ada demam, jadi menggunakan cara-cara yang di luar farmakologis seperti kompres dan seterusnya. Inilah yang kita edukasi supaya terkinar dari peningkatan kasus yang sekarang. Kan tidak boleh lagi ya, sirup. Agak hati-hati mau milih ini obat, Pak. Hmm. Kan ada yang sudah di-share apa yang nggak boleh dikonsumsi buat anak. Gitu. Hmm. Yang pertama dijaga kondisinya biar hmm. sehat terus ya, Pak. ya. Terus hmm. Kadang saya juga ngasih yang tradisional gitu buat anak. Gitu. Para orang tua yang anaknya sakit kini dianjurkan untuk menggunakan obat puyar kompres atau obat herbal. Tim liputan laporkan dari Karangasem.